ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെഹനസ് വണ്ടർലാൻഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കിച്ചണിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന മൂന്ന് ഐറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡി ഐ വൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പഴയ ചൂലാണ് ഇത് മുമ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ പോരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്രിക വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ ബാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ അഴുക്ക് പൊടി അങ്ങനെ എല്ലാം പോകും ഞാൻ കഴിയുതാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പുല്ലിൻ്റെ ഒരു പൊടി ഉണ്ടാവും ആ പൊടി നമുക്ക് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൊടി ഇങ്ങനെ ബ്രഷിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇപ്പോൾ പൊടിയെല്ലാം പോയി ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇത് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ കളർ ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ പെയിൻറ്റ് ആവും ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതായിരിക്കും കേട്ടോ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഉണക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തൊടിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പുല്ല് പോലെയില്ലേ ഇത് കണ്ട് ആരെങ്കിലും പറയുമോ പഴയ ചൂലാണ് ഇന്ന് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ ഇപ്പോൾ ചെടി റെഡിയായി നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാ നോക്കി വെള്ളരയുടെ വിത്താണ് വെള്ളരയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വിത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുത്തതാണ് അതുപോലെ ഫെവിക്കോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുളകിൻ്റെ നെട്ടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ പൊട്ടി പോകും പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നെട്ടി പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈർക്കലയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കത്രിക വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ വളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ പോർഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗത്തായിട്ടോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഈർക്കളി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു ഹോൾ പോലെ കാണും അപ്പോൾ ആ ഹോളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കണ്ടില്ലേ ഗമ്മും കൂടി തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫെവിക്കോളൊന്നും തേക്കണ്ട ഇപ്പം നല്ല സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ വലിച്ചാൽ പോലും പോരില്ല ഇനി ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഫെവിക്കോളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഓരോ വെള്ളരിയുടെ വിത്തു ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു കൂർത്ത ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ഭാഗം അടിയിലേക്കും ആ പരന്ന ഭാഗം മുകളിലേക്കും ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വെള്ളരി വിത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അത്രയും വെച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ നെട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ നെട്ടിയ കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയ ഫ്ലവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോ വിത്തുകളായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന രണ്ട് സാധനം കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളി
ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള കളർ അക്രിലിക്കിൻ്റെ ഒരു പീച്ച് കളറാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുള്ള കളറാണ് ഇനി ഈ കളർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് കളറാണെങ്കിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഏത് കൊടുത്താലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അക്രിലേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അക്രിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗത്തും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെവിക്രിലേക്ക് തന്നെ ലിക്വിഡ് എംബ്രോയ്ഡറി പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആഷ് കളറായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഗിൽറ്റ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് പോലെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ നല്ല ഗ്ലൈസിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈർക്കിളി അതുപോലെ തന്നെ മുളക് തണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഴയ രൂപത്തിലാണല്ലോ ഇനി ഇതിനൊക്കെ ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രാസിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ അതേ പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ മുളകിൻ്റെ തണ്ടോ അതുപോലെ ഈർക്കിളി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഫ്ലവറിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി പോവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ നോക്കി നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് വേസ്റ്റിൽ കളയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ഷമയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് കുറച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത റൈറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അടിപൊളി വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ചാനലിലൂടെ കാണാം 